Kota Najwa lagi di Istana Presiden Timur Leste. Ini adalah tempat uh, nanti uh, sebentar lagi akan berlangsung upacara kemerdekaan Timur Leste yang ke-20. Pertama kali ke Dili. Oh, pertama kali. Cantik sekali. Pasti Timur Leste menyesal itu keluar dari Indonesia. Wah, banyak anak muda Timur Leste ingin tinggalkan negaranya. Apa betul? Timur Leste, salah satu negara termuda di dunia. Merestorasi kemerdekaan di tahun 2002 setelah melalui referendum, rakyat Timur Leste memutuskan untuk lepas dari Indonesia. Ada banyak hal terjadi sepanjang 20 tahun terakhir. Saya akan berbincang dengan elit negeri ini, juga berbincang dengan generasi mudanya. Untuk melihat lebih dekat bagaimana rakyat bumi Lorosai berjuang meraih mimpinya sebagai negara merdeka. Sekarang jam 5, kita akan naik pesawat ke Dili. Pesawatnya memang pagi, dan pesawat ke Dili itu hanya ada dua kali. Sekarang ini ya, hanya ada dua kali dalam seminggu, tiap Selasa dan tiap Jumat. Dan memang nggak ada penerbangan langsung. Halo Bapak. Nggak ada penerbangan langsung, oh, semuanya dari Denpasar. Flightnya kurang lebih dua jam. Mata Najwa tiba di Timor Leste. Kami langsung disambut hangat presiden pertama negara itu, Zanana Gusmau. Kedatangan kami menjelang perayaan restorasi kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Momen yang tepat diajak berkeliling Dili, ibu kota Timor Leste. Kita mau menikmat mini Gaza, tidak mau mati. Ya. Menik. Menik ya kita bisa. Mati kita tidak mau. Mau juga. Bergerak bebas seperti ini hampir mustahil dilakukan Zanana 40 tahun lalu. Saat itu, dia adalah pemimpin kelompok pro kemerdekaan yang paling dicari. Ini, ceritakan soal foto ini. Saya enggak kenal. Oh, saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Kenal Ta orang ini. Tangan di borgol tapi tetap tersenyum. Ah? Kenapa bisa tangan di borgol ada pistol tapi tetap tersenyum? Dari mana itu? Karena saya tidak tahu nyanyi. <laughs> <laughs> saya tidak tahu menyanyi. Kenapa masih bisa? Tidak ada rasa takut di sini. Tidak ada rasa. Karena. Karena. Saya sudah bertemu dengan orang, dengan tentara di, selama di perang. Di perang mau, di, iya di perang di perusahaan. Orang pertama yang saya kenal adalah seseorang yang kita tembak. Dan uh, kita tangkap, karena dia nggak bisa lari. Dan di situ sedang sakit semua saya menjadi dokter, hmm. saya menjadi dokter kita supaya dia jadi musuh pun dirawat. Kalau tidak punya lagi senjata dan sedang menderita itu bukan musa, musuh itu manusia, Hah? itu manusia, manusia bukan manusia. Bukan musuh. Bukan. Musuh kalau dia dengan senjata, kita juga dengan senjata. Tapi begitu senjata tidak ada, tidak begitu ada, dia luka, itu sesama ada. manusia. Manusia. Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1976, yang telah disahkan oleh DPR RI, pada pokoknya mengesahkan penyatuan Timur Timur ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak 1976, Timor Leste dijadikan provinsi ke-27 Indonesia dengan nama Timor Timur. Setelah Orde Baru tumbang di Indonesia, 30 Agustus 1999, referendum diadakan untuk menentukan nasib Timor Leste. Dan rakyat Timor Leste ternyata memilih lepas dari Indonesia. 
Maka tepat hari itu, 20 Mei 2002, sebuah negara baru lahir. Timor Leste meresmikan kemerdekaannya. Kemerdekaan itu membentangkan harapan baru bagi hari-hari berikutnya di Timor Leste. Tapi berbagai masalah tak seketika lenyap karenanya. Pengennya lebih maju lagi. Yang sekarang gitu kan, ya belum yang seperti kita harapkan. Akarak kita ni desimpulmen tu ya kita ni nasional Timor Leste ni lah hodia. Pele hari baik kita ni rai ya munisipu, mistresi munisipu ni bela halal desimpulmen tu ni lah bau hodia. Mas bedu kasang, ada bedu kasang ya kita ni kita ni rai Timor Leste ni lah hodia. Dua puluh tahun sudah merdeka, tapi wajah Timor Leste tidak terlalu terasa asing bagi saya. Jejak Indonesia masih terasa dekat. Banyak kan itu dari Indonesia semua impornya dari Indonesia semua Indonesia. Pokoknya banyak kan itu bahan sembilan pokok itu banyak dari Indonesia. Begitu juga dari tempat ini, Taman Makam Pahlawan Seroja, pemakaman militer tentara Indonesia yang gugur selama bertugas di Timur Timur. Pak. Untuk saya kali pertama ah. dan saya juga karena secara khusus diminta oleh Presiden untuk hadir. Hmm. Jadi secara umum Pak Mahfud kalau bicara Indonesia Timur Leste karena terkadang Pak narasi-narasi di publik kebanyakan itu sempat sempat uh, ada misalnya bilang wah pasti Timur Leste menyesal itu keluar dari Indonesia atau menyesal memilih merdeka dan sebagainya itu narasi-narasi di publik secara umum. Tapi kalau Pak Mahfud uh, yang Pak Bapak tangkap begitu dari dari bagaimana melihat Timur Leste sekarang dan relasi hubungannya dulu? Kalau soal narasi itu urusan publik dan kesannya sendiri-sendiri ya. Tetapi kita tidak bisa membuat jarum sejarah berbalik. Tidak bisa juga berbuat sejarah itu berjalan mundur. Apapun sekarang harus terus jalan ke depan. Timur Leste sudah merdeka jalan dan kita bantu untuk maju. Tapi kita akan membantu sesuai dengan tata hubungan internasional. Anak muda Timur Leste yang lahir setelah kemerdekaan tidak buta akan sejarah. Mereka mewarisi pengetahuan masa lalu tentang apa yang terjadi di tanah airnya. Apalagi kedekatan terhadap Indonesia masih jadi bagian dari keseharian mereka. Biasanya belajar bahasa Indonesia dari? Dari sinetron sih. Kalau saya, sinetron sih. Ya, dari 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 sinetron. Sinetron. Dari sinetron. Kalau saya tidak, saya tidak belajar dari. Suka nonton televisi tapi karena suka membaca terus bahasanya sudah dimengerti. Jadi saya bacanya buku bahasa Indonesia saya seperti uh-huh. penulis yang terkenal di Indonesia Kak Banacua, uh-huh. Kak Kirsu Besari, okay. Kak Boy Chandra, sama banyak penulis Eka Kurniawan saya suka banget dia punya buku. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ya. dari buku, dari, buku dari juga, YouTube, ya, YouTube, dari ya. musik. Ya, dari tel- kalau anak muda Timur Leste sekarang yang musik kalau yang dari Indonesia yang didengar apa? Artis oh, yang oh, yang di luar negeri. Hah? Beda-beda sih. Beda-beda. Beda. Beda. Sekarang yang tulus yang hati-hati di jalan oh, lagi viral. Oh, hati-hati di jalan. Ya, ya, itu ya. juga viral. Ya, ya lagi viral banget. Ah. Ya. Kalau pandangan kalian sekarang tentang Indonesia? Kalau oh. saya sih, kalau pandangan ke Indonesia kan Indonesia salah satu negara yang pernah dijajah menjajah Timor Leste. Jadi udah menjadi bagian juga kan. Jadi kayak kulturnya juga tercampur sini. Makanannya, orang-orangnya juga kayak ada yang kalian campur dengan uh, masyarakat dari Indonesia, orang-orang dari Indonesia. Jadi udah kayak menyatu. Jadi uh, part of Timor Leste gitu. Jadi kan kita nggak uh, kita nggak bisa mengubah masa lalu atau sesuatu yang sudah terjadi. Kalau di uh, di tahun kayak ya, Indonesia menjajah di Indonesia, Indonesia itu, hmm. diharuskan sekolah. Hmm. Jadi itu kayak positif uh, positif banget. Karena mereka oh, oke okay, harus sekolahnya harus 
SD sampai SMA. SMA. Ya, jadi kalau pandang saya ke belakang itu, saya bersyukur banget bisa dijajah sama negara yang bisa berikan kesempatan untuk sekolah. Hmm. Kalau di kalau seperti di Portugis kan, oke, okay, kamu sekolahnya hanya dengan kelas 3. Okay. Kalau Indonesia menjajah kan, kamu sekolahnya harus sampai SMA. Sampai, sampai sekarang kan ada juga pemuda-pemuda Timor Leste yang sekolah, sekolah di sana. Di sana. Ya. Uh, tinggal Sari di sana. sana. Kamu, mau, kamu mau sekolah di Indonesia nggak? Uh, Sempat kepikiran? Kan dulu pengennya lanjut sampai universitas di sana sih. Mimpinya tuh pengen banget masuk UGM. Oh, mimpi kamu mau masuk oh, UGM. 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 Kalau sampai sekarang masih ada keinginan kuliah oh. di UGM, mungkin S2-nya? <laughs> Kalau Tuhan berkehendak, ah, ya berkendak. pengen di UGM. Banget. Kelompok anak muda seperti ini mungkin bukan yang dominan di kalangan penduduk Timor Leste. Melek informasi, punya akses terhadap literasi, Golongan yang dianggap punya banyak kesempatan meninggalkan negeri mereka yang belum ideal. Uh, kakak kemarin iseng-iseng ya, ya. masukin Google anak muda Timor Leste apa yang keluar. Wah ya, ya. banyak anak muda Timor Leste ingin tinggalkan negaranya. Apa betul? Ya. Kalau menurut saya sih begini ya kan Najwa. Kita kan ini negara like post conflict country. Jadi perkembangan ekonominya juga kan masih minim ya. Dan, uh, dan juga edukasi. Ya kalau kita lihat dari... Uh, Pendapatan keluarga juga itu sangat minim. <tuh> Jadi mau tidak mau, biasanya yang anak pertama harus mengorbankan pendidikannya untuk mencari hidup yang lebih baik lagi. Makanya itu terjadi fenomena sosial yang salah satunya adalah migran banyak. Kalau Mbak Najo pernah dengarkan banyak ke England, di Korea, juga ada di Australia. Itu kan banyak pemuda dari Timor Leste. Mau kerja di UK karena... Gajinya besar, pegang uang poster nih, oh, mau di Portugal. Tapi betul kan? Kan kalau nggak ada pekerjaan mau cari ke luar ya, negeri? Betul, nggak yeah. ada pekerjaan, tapi mereka nggak ada niat untuk meninggalkan negaranya sendiri. Peluang karir bagi anak muda di Timor Leste memang terbatas. Tapi problem yang lebih mendasar bagi anak muda di Timor Leste, rupanya akses pendidikan yang merata. Saya bertandang ke Likwisa, sekitar 20 menit perjalanan dari Dili. Saya berjumpa dengan Ibu Madalena Bidau Soares yang juga dijuluki Kasian. Ia berinisiatif mendirikan sekolah untuk membantu pendidikan anak-anak di desanya. Dulu sekolah juga ya. Ini ini tempo Indonesia tadi. Rumah Indonesia. Ini peninggalan Indonesia. Gubernur ah gubernur tu agora sudah utang matan bapa tidak. Ah mati di sekolah ruang nebe mak sekolah ni tahu matan orang nebe uma mak lahir. Mereka sekolah di sini kalau sekolah bayar. Diskusi di sekolah ni sih luka. Sekolah kan? Ane sampai presiden bapa tidak di rumah maka ina mansira belponi tiga satu satu dolar dua dolar ho sampar dan yang di. Primeru loke ni la selu la selu how primeru ni loke la selu profesoramos lahir tanosan. Hawi Hawasan maka upo basira dalam rumah 10 dolar kos karonida, saya beli 15 dolar kos karonida yang bulan tadi yang sana. Guru sudah berapa lama ibu mengajar? Iya, sudah 15 tahun di sini. Iya. Kenapa ibu mengajar sekolah? Kenapa ibu mengajar ibu? Iya, karena. Tidak ada orang yang mengajar di sini, Mbak punya sekolah ini. Makanya Mbak suruh saya mengajar di sini untuk eh, kepentingan anak-anak. Saya Ibu Madalena Suarez kasihan. Bidau Suarez kasihan. Kasihan. Jadi kasihan itu apa artinya kalau kasihan? Uh, kasihan nih. Kita kasihan baik tenerain si punu. Depois a minha lá vai larar, vai ir a vai a frente armada. A minha família inimigo cartão junto a mim mesa, vier a mim mesa como a mim mais que a mim triste, a mim lá no inimigo ama na tua fila, a minha cara resiste toda mata. Timor Leste sudah dua puluh tahun merdeka ibu. Bagaimana ibu kasihan melihat Timor Leste saat ini setelah dua puluh tahun merdeka? Merdeka tinha ruan ulona, mais bem. Servisu ia Timor Leste desenvolvimento, balu Claudia, ki balu Sidau Claudia. Ne tambah Sidau Claudia, ne tambah mi hari kata. Istrada pada dalam publiku balu dia, balu la dia. Istrada tama ia rural, tama ia postu, to suku, to komunidad ni be konsentrado. Istrada Sidau bela tama ho dia. Depois komunidad ini 
Balu hetan ona ahi, balu sidau hetan ahi. Sejak kapan ibu bangun sekolah? Ah, primeru hau nua osan rasi. Hau uza hau nua osan rasi, mai be hau haluha. Primeru nebe hau loke sekolah, hau si loke uluk sirbi suida, hau libur ke tepalu guru kuida, bulu naram ke tepalu kadomi timor. Depois ami sirbi suha mutuk, hau buka osan basira, bahau hotu depois hau senti, homo sau fila lima pansa sani hamar kadu. Hau senti hau nua sani hau ona, hau hote te bau nu feto maluk, paluk sira, hau deam feto paluk sira. Ini keraimu simila fungsi ona, sirbi toran lebih le ona, klok ini balu homan, balu suku, agora ide sirbi sujeralnya, hau nemih loke sekolah deh. Kau sahun petu paluk siramos, aset dah hidan dia. Konflik elit politik yang berkepanjangan menjadi sumber masalah di Timor Leste. Ada dua partai terbesar yang berkuasa di Timor Leste, CNRT yang dipimpin Zana Nagusmau dan Fredlin yang dipimpin Mari Alkatiri. Selama 15 tahun, Timor Leste sudah enam kali bersalin pemerintahan. The people of Timor Leste happy, Bapak? No. They're not happy? Not happy. Happy with independence as political uh, emancipation, but not as the result of the, the whole process for development. They, they have no clean water at their, at their home. We do, but we are, we are thinking of having a highway in the south coast. What for? What for? No clean water. Education is at a level of a uh, very, very low level. That combating poverty was, uh, uh, is, is not a cause, but it, it, it is only a, a slogan. But Bapak Mari, you've said all this, but at the same time, we know Fratelin is the biggest political party. Fratelin uh, actually have the capacity to fulfill all those dreams and those challenges. No, well, yes, but this is the reason uh, that, uh, because we have a uh, very small parties, very, very, uh, and uh, normally. Yeah, I've since 2007 that uh, there is not uh, the winner party that is going to govern in the country. But uh, the alliance between uh, Shanana and the small party since 2007. Mm. It, it should, 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 should not be like this. The winner is the winner. The, 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 has to give the opportunity to the winners to, 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 to govern. Mm. So are you saying Fratelin has never been given a fair chance in running the yeah, country yeah, yeah. even though you won the election? It started from Ramos Orta when he was president in 2007. And if you he, did? He did not give a chance to Fratelin. Fratelin won, but he did not. Mm. He knows. Pencapaian terbesar negeri ini setelah 20 tahun. Terbesar-terbesar menurut saya, rakyat bisa mengerti bahwa Jangan lagi balas, hmm. jangan lagi itu. Ini yang terbesar. Kalau di antara elit, Bapak, apakah elit juga political tension between elit? Karena kerap kali rakyat di bawah juga terpengaruh oleh elit di atas. Iya, di tahun-tahun pertama eh, krisis itu ke bawah, ke bawah dan eh, rakyat di menderita. Saling membunuh, saling ini, saling itu. Sekarang kita di dalam krisis, krisis elit yang punya power, yang punya ini, Milan. Um, hanya di atas, untung tidak sampai ke bawah. Hmm. Hanya krisis ini secara indirect, ya, punya Terus juga marah. pengaruh. Pengaruh karena... Orang tidak kerja. Roda um, pemerintahan uh, tidak bekerja. Ini semua-semua ini. Yeah. Pengaruhnya indirect. Is it true that you haven't spoken with him in several years, Bapak? Since 2017. You haven't talked to Zanana Gusma since yeah. 2017? Why is that? Because Zanana, Zanana he, he thinks that he is about the state. He is everything here about the state. And then for me, there's no anybody to be, to, to, to be about the state. Mm. 
Um, of course, you and uh, Pak Zanana Guzmao both have a very strong hold in Timorese politics. And right now, it seems that both of you uh, have a very strong view against each other. Uh, my question is, are you not worried this ongoing phase off will continue to polarize the country? Kamari? I don't think so. We are getting old, old and older. Uh, one day we will go. <laughs> this is the reality. But we, we need, uh, as, as far as we still uh, play, uh, play uh, the policy, we need, we need just to calm down and uh, not to, to, to bring again the people to, to, to a, a disaster as in 2006. Mm. You're not worried the political tensions between you and Pak Sanana? Uh, it I will mean, trickle down. This is the first time that I'm, I'm, <laughs> I'm re accepted the interview after, after the, the second round. Mm. This is the first time. I Thank you for the opportunity. <laughs> yeah, yeah. <laughs> but because I've been avoiding. You've been avoiding this, yeah. these kind of yeah. questions? Yeah, yeah. Why are you worried about these kind of questions, Papa? No, not to worry. Just, uh, people have been suffering. Mm -hmm. And uh, there always uh, uh, some people here try to accuse uh, Shannon and Maria Alcatiri. Put them uh, against yeah, each yeah, other. Yeah, yeah. And uh, I'm trying to, to really to, to play a, a, a role of peaceful politics and nothing else. Mm -hmm. So no um, plan in the near future to talk to Pak Sanana? I'm not good. I don't know. <laughs> You'll wait for him to come to you? I wrote him a letter. You wrote him a letter? Yeah, it's recently, two mm -hmm. weeks ago. Mm -hmm. uh, immediately after, after the... No, before the, before the vote. Inviting him to talk. What was his response? But he refused. Tahun ini Timur Leste kembali memilih presiden baru. Ada 16 calon presiden yang bertarung. Sederet nama baru meramaikan pemilu. Namun lagi-lagi wajah lama yang terpilih. Jose Ramos Horta menang dengan 62 persen suara. Sudah terpilih oleh rakyat, kita harus dia jadi presiden untuk Timur Leste, bukan untuk satu grup atau satu kelompok. Timur akan diutinan ruang ulang Timur Ukuani, hakarak amik tibubo, bukiknya hakarak Timur dame hafaz, stabilan nyelaran. Jadi malam ini uh, kita lagi mau jalan untuk hadir pelantikan Presiden Timor Leste. Acaranya sendiri katanya akan sampai jam 12 malam. Jadi malam ini kita akan uh, begadang di pelantikan Presiden Timor Leste. Uh, tempatnya di Tasitolu. Uh, dan kita akan berangkat sekarang ke sana. Udah pakai kain tais nih. Ini kain khas uh, tenun Timor Leste. Terima kasih nih Mi Chris Dayanti yang udah ngasih kain ini untuk saya pakai malam ini sebagai salah satu bentuk penghormatan pada undangan dari negara tetangga. Acara begini, ini ya biasa itu mereka itu senang ikut ya gara-gara ini habis lantik mereka pulang ada acara bebas kan sambil dansa anak-anak hmm. muda itu perempuan lah ini mereka bisa sampai pagi tuh. Jadi acara resmi selesai, pejabat iya, pulang, pulang, anak muda ambil anak muda, alih. Iya, ambil alih. Biasa begini. Dansa sampai pagi. Iya, ah, lihat seperti ini. Tuh. Ini nanti, oh ini mereka dansa sampai pagi. Sudah sampai di Tesi Tolu. Uh, ini tempat pelantikan presiden. Uh, sekarang jam 9.15, rencananya jam 10.00. Presiden terpilih Ramos Horta akan datang ke tempat acara dan pelantikan akan dimulai. Selamat malam, Suster. Kita hanya lihat di TV. Selamat malam. Foto sebentar. Boleh, khusus boleh. Ini saya minta stop dulu kalau gitu. Kita foto dulu. Ini 
Ini adalah kali kedua Ramos Horta menjabat sebagai presiden Timor Leste. Maka pertanyaan ini perlu dijawab. Apa yang membuatnya ingin kembali terjun ke ranah politik praktis setelah jeda hampir 10 tahun? Mr. President, congratulations on winning the election. Thank you. So that was your main reason? Your reason well, to decide uh, to... One reason is, uh, as president, I know the limitations of the office of the president in our political system. Mm -hmm. But uh, having said so, I want uh, a strong say, a strong involvement in the economics of the country. Because the next five years, we have to really get the economy moving mm -hmm. and the fast and in a big way. Uh, we have to invest much more in the agriculture sector, education, health, clean water. We have to really uh, eradicate uh, extreme poverty, mm. child malnutrition. We have uh, to uh, bring investments from Indonesia, from uh, China, Korea, or whatever. Because investing more or less easier than investing in Indonesia. For Indonesia has already its own big conglomerates. Preference is to invite, for instance, pharmaceutical industries from mm. Europe, uh, medical industry, medical equipment uh, to invest here, but also fashion industry from fashion? Europe. Yes, to manufacture in Timor. I see. They do, we have European design, but manufactured by Timorese women. Mm. Uh, so Timor and Leste could be a very important uh, new uh, manufacturing, but not in terms of uh, based on cheap labor, mm. like Bangladesh or Vietnam. No, uh, we, go, labor. we go for the high end of uh, fashion industry mm -hmm. that uh, employ less people, but uh, better pay. So I want to show you uh, some photos. <laughs> <laughs> That's a, a rock, a, <laughs> rock star. A rock star from the seventies. <laughs> How old were oh, you here? Incredible long hair. Oh uh, God, very embarrassing. Uh, no, it's actually very cool. <laughs> you should put this up, Mr. President. <laughs> How old were you here? I think uh, I was less than thirty. Mm. Twenty-seven or twenty-eight or whatever. Reminiscing back to uh, those times, what were some of your most important memories, your core memories about the resistance era when you were this young? Uh, well, uh, you know, uh, I always, uh, you know, I was never a radical uh, person. I was always uh, uh, a social democrat. I never believed in Marxism, Leninism. I also didn't like American style. Uh, capitalists mm. that uh, really had uh, no sentiments, no compassion. Uh, so although my appearance might show that I was a uh, left-wing radical, no, I was not maybe, uh, either I didn't have money to cut my hair or, or, or uh, I thought it was great, but when looking back, I'm a bit embarrassed. Okay, so this is the last... Uh... Oh, God, that's more, uh, that's more. Uh, yeah. <laughs> is this yeah. during the... Uh... Uh, that was few months ago. Few months the ago. Campaign. Do you think it would be much different now? With the, is this? I mean, if we consider this your second term, and the first time was the first term, would it be? You think it would be? What would be the main differences and the similarity? Well, the the current term easier. Easier now. Easier because in two thousand and seven I inherited a very serious political security crisis. Mm. And uh, the country was very divided. We had problems within the army, the police, and uh, there was violence. T today, Timor-Leste is an oasis of tranquility. We don't have a ethnic-based violence. We don't have a political violence. We don't have a religious violence. Mm. No uh, religious or political radicalism of any sort. We don't have organized crime. And I, sometimes I joke that we don't have organized crime because generally we are very disorganized country. And so everybody, no one is organized. So we don't have organized crime. Uh, we, so improvise, not even that. we improvise a lot. So, uh, so it, this term will be easier? 
for yeah, you? Easier. Uh, we have uh, more money uh, in our uh, sovereign fund, petroleum fund. What we lack is a wise leadership, wise government. Petroleum fund, seperti magic word dalam kamus politik Timor Leste. Lebih dari 80 persen pendapatan tahunan negara Timor Leste ditopang dari minyak bumi. Sebenarnya ini cara mencari uang yang cukup mudah bagi negara yang punya segudang masalah, kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan pembangunan. Tapi pengelolaan anggaran jumbo tersebut dinilai serampangan. Kenyataannya adalah anggar, uh, petroleum fund bukan, men, bukan mengisi defisit yang ada, tetapi dia menjadi main source untuk pelanjar negara. Dan ini adalah sangat berbahaya. kebijakan publik yang membahayakan karena tidak ada source income yang lain. Ya benar. 90% itu budget petroleum fund menguasai. Tapi ekonomi Timor Leste itu hampir mayoritasnya dari ekonomi oil ekonomi. Jadi oil ekonomi yang berasal dari sumber uh, daya yang tidak bisa diperbaharui, maka otomatis ekonomi masa depan pun tidak akan bisa diperbaharui. Dan diperkirakan kalau tidak berubah kebijakannya akan habis kapan? Beberapa data ada dari, dari beberapa NGO saya sendiri saya, eh, mengkalkulasinya itu bahwa sekitar 2030 atau mungkin akan jadi nol dengan dengan karakter eh, anggaran berdasarkan eh, tingkat belanja 2021. Pemimpin pemimpin kami masih uh, masih terus um, They're still struggling with power. Hmm. How do you talk about the well-being of the people when the leaders are still fighting for what they should, they think they should be entitled to? Hmm. It's sangat sangat um, perjuangan yang masih ya, masih panjang. Berpengaruh nggak uh, ribut-ribut elit di atas ke atau hanya sebatas debat-debat di atas? Kalau sampai masyarakat akan rumput, menurut kalian berpengaruh nggak? Banget, ah. banget. Itu banget karena kalau di orang-orang elit atau anggota DPR, anggota gubernur kalau berantang ribet-ribet di sana bisa menjadi risikonya ke anak-anak muda karena banyak anak-anak muda maunya semuanya tenang, semuanya hidup dalam damai. Indonesia jelas negeri yang lebih besar secara wilayah juga lebih lama merdeka. Tapi saya tetap banyak belajar dari Timor Leste. Perjuangan tak berhenti setelah merdeka tertulis hitam di atas putih. Merdeka bukan sebatas gagahnya mengibarkan bendera sendiri. Merdeka berarti mengambil tanggung jawab sepenuhnya keputusan atas diri sendiri. Dan Timor Leste sedang mengarungi setiap inci resiko dan maslahat dari setiap keputusan-keputusannya. Jalan terjal rasanya masih membentang bagi perjalanan Timor Leste. Tapi sebuah negara memang tidak tersulap megah dalam 10 atau 20 tahun. Apalagi jika kita mengingat perjuangan mereka untuk merdeka lebih jauh dari 20 tahun itu. Saya banyak berbincang dengan pejabat tinggi Timor Leste. Tapi kemerdekaan sebenarnya saya temukan dari perjumpaan dengan anak-anak muda di sana. Mereka yang bisa menentukan definisi terbaik dari Timor Leste di masa sekarang, lalu mewujudkannya di masa depan. Oke, satu kata untuk Timor Leste. Terakhir masing-masing. Kalau buat saya Timor Leste, satu kata itu rumah. Rumah. Apa bahasa tetunya rumah? Rumah. 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 Iya. Rumah. Aku juga mau kan. Pegang. <laughs> <laughs> rumah. Iya. Rumah. 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 Kalau saya sendiri mesin. Mesin? Mesin. Apa bahasa tetunya apa? Uh, makina. Makina, makina. Makina? Makina, ya. Mesin. Mesin, kenapa harus. mesin? Saya Mungkin. mau Timur Leste harus seperti mesin untuk produs anak-anak muda, ya, biar ya, jadi ya, ya. orang sukses di masa depan, ya. leader di masa depan, pokoknya segala sektor. Kalau saya sih, satu kata untuk Timur Leste, buku. Buku. Iya. Oh. <laughs> harus jadi buku yang ya. yang terbuka ya terbuka kalau setelah generasi kita datang kalau mereka membaca buku ya inilah Timor Leste Timor Leste buku okay. Aha. <laughs> Aha. Hadomi apa itu artinya cinta, cinta. 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 Oh, aku bersatu bersatu Papa berat 20 kilo diangkat tangan kiri sendiri nggak naik pas tangan kanan naik, naik. Uh, rumah mesin 
Buku, uh, buku, buku rumah buku, juga buku. home. Uh, cinta, cinta bersatu. 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 Here's to your country, Timor Leste. Oh. Cheers. 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 So this is Pamari. This is Yeah. What do you think of him? Oh, of course, bad memories. Bad memories? Yeah. Only bad? <laughs> yeah, yeah. As a politician, I have to. I don't want. To. You're a very straightforward politician. <laughs> I really like it because <laughs> it's not very often I come to speak with a politician that says what's on their mind and heart. Oh, penyelamat deh. Oh, ini penyelamat ini tunggu orangnya. Oh, penyelamat. Iya. Penyelamat kenapa? Kenapa penyelamat? Kan kalau di zaman Soeharto kita nggak merdeka. Nggak merdeka. merdeka sih. Ini penyelamat nggak banget merdeka. sih buat kita. Great man, the new president of Indonesia is amazing. He is an extraordinary leader, uh, humble, approachable, with practical experience as a former uh, businessman mm -hmm. and uh, relatively young. Uh, Ini terakhir.